传说，炎帝与黄帝是同族，都是少典氏的后代。黄帝的母亲名为富宝。富宝与丈夫结婚很多年都没有孩子，这使得富宝非常的焦虑。于是忧心忡忡的富宝就向上天祈祷。忽然，北斗七星中的天枢星出现一道巨大的电光。当富宝看到这道电光时，就感到腹中一阵悸动。从此时，怀孕了整整两年，才生下了皇帝。皇帝的长相也非常的奇特。皇帝有四张面孔，分别看向东南西北四个方向。这种面相也代表了皇帝将来会成为中央天帝。以上就是对皇帝的介绍，可能不太好懂。丢丢在这里要分析一下。以前我们讲伏羲与炎帝的时候，其实明确的说了这二位的父亲是谁。伏羲的父亲是雷泽之主雷神，而炎帝的父亲是一条赤然神龙。而伏羲与炎帝也是因为父亲遗传神力而成为人类中的领导者，但到了皇帝这里，神话并没有明确的说明皇帝的父亲是谁，而只说了天枢星方位闪烁出白光。那么丢丢就必须来讲一讲这天枢星到底是个什么东西了。在古籍《大象列星图》中记载，宣炎十七星在七星北，如龙之体，主雷雨之神。其实丢丢在读到这句话的时候是懵逼的，然后丢丢就去查了各类星象的解释，觉得非常有意思，就在这里给大家说一说。轩辕十七星是一个星座的名称，形状蜿蜒曲折，非常像一条龙。在星象中，轩辕十七星是掌管着雷雨的星座，后来人们把这个星座取名为轩辕，象征着皇帝轩辕，也就是说，皇帝轩辕的神格与龙和雷电有关。而使得皇帝轩辕母亲怀孕的那颗天枢星就更了不得了。天枢星是北斗七星之首，而北斗七星大家都有一定的认识。北斗七星是由天枢、天玄、天机、天权组成斗勺，而玉衡、开阳、瑶光组成斗柄。说到这儿，你肯定觉得我跑题了。说着神话呢，怎么就说开北斗七星了呢？先别着急。皇帝的母亲因为看到北斗七星之首天枢星而怀孕，生下中央天地皇帝轩辕。而北斗七星不仅仅有指方向的效果，而且还有着预示天下节气的功能。北斗七星斗柄指向东的时候，那么天下皆为春；指南则天下皆夏，指西则天下皆秋，指北则天下皆冬。也就是说，皇帝的神格来自于北斗七星。所以说，皇帝刚出生就预示着他要做中央天地，所以皇帝生下来就长着四张看向不同方向的脸。不知道我这样说大家能不能明白？其实大致意思就是，北斗七星象征着天的中心，皇帝轩辕又是因为北斗七星而出生的，所以皇帝轩辕生下来就注定要成为中央天地。直到最后，皇帝与蚩尤大战，像女娲、应龙、西王母这样强大的天神都来帮助皇帝作战，也许是与皇帝的出身有关。好了，闲话就说到这里，咱们言归正传，继续说皇帝的故事。皇帝成年之后，正好是炎帝老年之时，这个时候因为炎帝与皇帝的观念不合，所以就在版权这个地方打了一架。最终，皇帝战胜了炎帝，成为了人民的首领。版权之战这一场战役中，皇帝活捉了无数的俘虏。在这些俘虏之中，有一个是炎帝的后裔，名为蚩尤。蚩尤姓姜，是炎帝的后裔，同时他还是炎帝的部族战神。蚩尤非常善于制造兵器，不论是沉重的斧头还是轻巧的剑，都出自于蚩尤之手。蚩尤还有八十一个兄弟，每一个都铜头铁额，战力超人。蚩尤被俘虏之后，就在皇帝身边打探皇帝的实力，后来又结交了风伯与师，从皇帝的部下逃回了南方。回到南方的蚩尤劝说炎帝东山再起，炎帝却觉得杀戮太重，不愿再起干戈。蚩尤没有办法，只好自己集结兵力，收编了山林水泽的魑魅魍魉，又发动了骁勇善战的三苗人。最终，蚩尤与皇帝在逐鹿这个地方展开了决战。因为蚩尤在皇帝部下潜伏过，知道皇帝的实力，所以在战争的一开始，皇帝接连败退。蚩尤召唤了大雾，将皇帝的军队困于其中。
。皇帝在大雾中分不清东南西北，部队被打得七零八散。最后，皇帝的臣子封后，制作了指南车，才帮助皇帝逃脱大雾。逃出来的皇帝立刻发号施令，命追风去往匈奴土丘召唤应龙，命竹殿去往中央天庭召唤女娲，命十八神行太保将圣旨传于三界，命天上人间幽冥三界诸侯前来助阵。立木率领五千将士日夜巡逻，封后率一万将士挖沟筑墙。到了这里，皇帝才与蚩尤打了个平手。皇帝一筹莫展，回到泰山休息，忽见一身着黑色狐皮大衣的使者来到皇帝面前。原来这人是西王母的使者。此人给皇帝一张符，说道：“太医在前，天医在后，得此符者可胜。”说完就消失不见了。皇帝定睛一看手中的符，这张符宽三寸，长一尺，青光晶莹，如同美玉一般，上用丹书雪画着符文。皇帝刚把符佩戴上，天边又飞来一个人面燕身的使者。这个使者是西王母派来的。使者说道：“我是九天玄女，将三公五义、阴之律、太医遁甲六壬不斗之术、阴符之机、灵宝五符、五圣之文传于你。得到这几种排兵布阵之术，就可以助你战胜蚩尤。”九天玄女说罢，便讲起这几种兵法的奥妙。待讲完之后，九天玄女又对皇帝说：“我教授你的兵法，虽可以让你立于不败之地，但若想取胜，还需神剑来破解蚩尤与他兄弟同头铁额之身，以神骨来振奋兵族血气。”说完，就飞向天空，不知所踪。得到了西王母的指点，皇帝就以昆吾山的赤铜锻造了一柄清风神剑。当然，这把神剑到底是什么名字，古籍中是没有记载的。现在网游小说喜欢把这把剑叫做“轩辕剑”。轩辕剑剑身一面刻日月，一面刻山川草木，剑柄有一面书农耕牧养之术，另一面书四海统一之策。至于这一段传说是真是假，还是仁者见仁，智者见智吧。得到神剑的皇帝又寻找制作神骨的材料，于是，在东海岸七千里远的波流山上找到了一头名叫葵的神兽。葵相貌像牛，却没有角，身体苍白，只有一足。这种神兽目光如日月映辉，叫声如雷霆轰鸣。于是，皇帝就派自己的儿子东海之神宇浩去把葵杀掉，剥下皮做了一面骨。骨做好了，还缺两个骨锤。于是皇帝又打起了雷泽之主雷神的主意，就是那个在雷泽留下脚印，后来让华胥氏怀孕生下伏羲的雷神。雷神没事的时候就喜欢拍打自己的大肚子玩，每拍一下就如同一声响雷。于是皇帝夜袭雷泽，二话不说把雷神杀了，抽出两根腿骨做了骨锤，魁兽皮做骨，雷神骨做锤，效果当然不同凡响。皇帝以九天玄女兵法布下十面埋伏，以神骨激励兵族血气。三通古霸，三苗之民面无血色；六通古霸，魑魅魍魉魂飞魄散；九通古霸，蚩尤兄弟手颤足麻，无法飞腾跳跃。蚩尤八十一个铜头铁额兄弟也被皇帝轩辕的神剑斩杀。最后，蚩尤被应龙所杀，身首异处，被分开埋葬。蚩尤死了之后，炎帝的另一个部下又跳了出来，要为蚩尤报仇。这个神就是刑天。刑天原本是炎帝手下酷爱音乐的臣子，曾经做过乐曲、扶离、诗歌、丰年来赞颂太平生活。当版权之战之后，刑天就与炎帝一同退守南方。后来皇帝斩杀了蚩尤。听到这个消息，刑天就怒发冲冠，提起干剑就开始与皇帝作战。传说中这一战也是打得极为艰难，皇帝最后寻了刑天的一个破绽，将刑天的头砍了下来。没想到刑天的身子竟然还能活动，去寻找自己掉了的脑袋。皇帝害怕刑天找到头之后又产生无尽的战力，于是将长阳山一劈为二，将刑天的脑袋埋于其中。找不到脑袋的刑天竟然以双乳为眼，肚脐为口，又开始作战。这时，皇帝见刑天没了脑袋，只在空舞兵器，也就不再理会没有头的刑天了。于是，自己就去干自己的事情了。
。之后的皇帝又打了无数场战役，最终平定了天下。至于皇帝最后去了哪里，司马迁在《史记·封禅书》中提到过：“皇帝采守山之桐，筑顶于荆山下。”鼎继承，有龙垂胡然，下迎皇帝。皇帝上齐。这句话的意思就是说，皇帝在首山这个地方采集了铜，铸造了一口鼎。鼎刚刚铸造好，就有一条神龙从天上而降，将皇帝接走了。从此，皇帝上了天，就再也没有下来过。到了这里，皇帝的故事就算终了了。至此，三皇五帝中的三皇到这里也就说完了。